Auditorio de Conexión Rock Radio, tengan todos y todas muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos ustedes en esta hora, eh, pues estamos ya completamente en vivo sobre las 14 horas, tiempo de Países Bajos, sobre las 2 de la tarde, tiempo de América. Les saluda Johnny González, un gusto que ya nos estén sintonizando aquí en Conexión Rock Radio. Y por supuesto pues tenemos de invitados nada más ni nada menos que esta banda de metal sinfónico de Países Bajos, que es Karash Angren, que es la banda que tenemos en entrevista aquí para todos ustedes en esta oportunidad. Y que por supuesto eh, pues vamos a estar hablando un poquito de toda la actualidad de la banda con lo que es su más reciente trabajo discográfico que se llama This Is No Fair Tale. O en la traducción sería esto no es un cuento de hadas Y que pues por ahí ya se está preparando cosas muy interesantes En lo que es la historia, el contexto, la música Que es una de las promesas muy interesantes de lo que es el black metal sinfónico en Países Bajos Y que en esta oportunidad vamos a estar hablando con, eh, con Aldrek que es el tecladista y fundador de Karashangren, y que pues por ahí vamos a estar conversando de todo un poquito, el contexto histórico, la música, el secreto de cómo ha sido la evolución sónica de Karashangren en, este, en esta historia, y que por supuesto, pues como ustedes saben, pues la banda tiene ya en su haber cuatro álbums, eh, más eh, un demo y un EP, y que esto pues, eh, pues ambos... Pues ambos apartados, tanto el IP como, el, como la discografía, pues gozan de mucha aceptación de parte de la comunidad metalera a nivel mundial. Y esto pues, eh, como lo hemos dicho, va a estar muy, pero muy interesante. Así que para las personas que nos están escuchando a través del internet, si desean hacer saludos o preguntas a nuestro invitado, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window y automáticamente, eh, pues nosotros, minuto a minuto, vamos a estar... Eh, pues actualizando nuestra plataforma de chat para las preguntas eh, que vamos a sostener en vivo con Artrek, que es el tecladista de Karash Angren. Y que por supuesto, pues además de tecladista, eh, pues hace la parte de orquesta, también coros de lo que es eh, la banda. Un, un gusto, pues que nos estén acompañando en estos momentos. Y sin más preámbulos, señores, dos de la tarde. Y vamos entonces a entablar comunicación con nuestro invitado en esta oportunidad Como lo es eh, Vamos a ver Hoy sí, ya lo tenemos listo Vamos a bajarle un poquito más Ahí para que se escuche muy bien Y bueno, pues vamos a ver Yo creo que ya tenemos a Adrek Que es el tecladista de Karash Angren Adrien, how are you? Welcome to Conexión Rock Radio from Honduras, Central America. It's a privilege to have to you in this live interview. Welcome. Hi, thank you so much. Uh, pleasure to be in your show. Uh, and, uh, curious to, uh, to hear what you have to say. <laughs> bueno, señores, pues ya lo tenemos ya completamente en vivo para todo el público de Latinoamérica, los que son fanáticos de el metal sinfónico, el metal extremo, pues ustedes... Pues como dicen, desen el gusto porque hoy tenemos a Karash Angren completamente en vivo Y que vamos a estar hablando con eh, pues, su tecladista, Adrek Que eh, pues, nos está acompañando en esta oportunidad Y que como lo hemos dicho, pues vamos a hablar de todo un poco música Vamos a tener buena música por ahí de la banda Que hemos tenido en nuestra previa, en, nuestro, en nuestra previa por supuesto de antesala Y que pues por ahí yo sé que ustedes pues escuchen esto Que es... De lo primero de la banda que salió allá en el 2008 Del álbum Lametan Así que señores, pónganse cómodos Y empezamos ya con lo que es nuestra entrevista En esta oportunidad aquí en Conexión Rock Radio Ah <risa> Bueno Bueno pues Adrek, thank you for attending all invitation From Conexión Rock Radio en Honduras Again, it's an honor to talk to you For a band with an interesting history uh, like Ash, uh, like Crash Angry in this live interview, in America, is there many fans of the band who wants to know your history, music, and the coming uh, upcoming news? Welcome back. Thank you, thank you, man. <laughs> the, the the questions are direct and in Spanish, first in Spanish for quick translations and ten in English for quick translation for the Latin American fans. Are you ready? Yeah, man, I'm ready. Yeah. <laughs> bueno señores, así que eh, vamos a estar aquí al pendiente de las preguntas 
y por supuesto los saludos que, vamos, que van a estar haciendo se van a estar haciendo aquí eco en esta eh, oportunidad para nuestro invitado como lo es Adred de Carash Angred así que vamos a empezar relajadamente nuestra entrevista de esta tarde y hablemos del nuevo trabajo de la banda This is no fair tale el disco número 4 de la banda de Carash Angred que aparece bajo el sello Season of Meat Records y producido por el gran Peter Targen y Patrick Yamani quien a la vez es bajista y coproductor eh, bueno, en esta oportunidad pues para Cara Shangren como ustedes saben es una pieza de tres pero en el estudio y a veces en los directos pues es una pieza de cuatro en un sentido literal ¿Cuál ha sido la percepción por parte del público y de los medios de Europa sobre este nuevo trabajo discográfico? Adrek, let's talk about the new work of the band in this case, this is no fair tale the album number four in the history of Cara Shangren who can now be a season of Meat Records and produced by the great Peter Targren for Hypocrisy and other projects and Patrick Damiani who was the bridge player and co-producer in, uh, in this album it's like the four member in the literal sense what has been the reception by the public and the media in Europe with this album in this case uh, this is no fair well the reception has been very good um Uh, it was a bit of a different album for us, like, uh, but on all albums we always tell a horror story. That's what makes us different from other black metal bands. And, um, but this album we wanted to be really hard, you know, like um, before it was sometimes for atmospheric uh, telling stories. And now it's like uh, right in your face. And uh, maybe that was a bit of a su surprise to some people. But overall, the reception has been really good, and we have been supporting the album with the tour and uh, West this year. So things are great for us right now. Yeah. Dice él de que la recepción de este nuevo trabajo discográfico de This Is No Fair Tale, que es el, lo más reciente de Cara Shangren, pues ha tenido una muy buena recepción y que esto pues ha generado críticas muy positivas. Eh, a nivel de, de Europa y de otros países del mundo Que esto pues es el inicio de una pauta muy interesante Dentro de lo que es eh, la, la nueva faceta de Karash Angren Y que en esta oportunidad pues ellos eh, pues han dejado ya su huella impregnada En lo que es eh, la historia de esta banda Que como ustedes saben pues es nuestra invitada Y que por supuesto pues ellos se sienten muy pero muy orgullosos de lo que han hecho y que por supuesto pues la recepción de eh, los medios en relación al nuevo álbum pues eh, ha sido muy pero muy positiva y que eso pues eso les ha servido bastante eh, para abrirle las puertas a la banda en diferentes partes tanto de Europa como del resto del mundo eh, existen varios elementos en los cuales la banda ha puesto la atención en el público y por supuesto en el seguidor del metal en general, en especial del black metal. El estilo sinfónico por un lado y por el otro las líricas hablan de las historias de horror. ¿En qué se basa Cara Shangren para estos relatos? Andrek, the next question is, there are several elements which in the band was focus the attention of the metal headbanger or the general metal headbanger public especially in the black metal, symphonic black metal, by the white hand, the ex, uh, extreme symphonic style, and the and other hand, the lyrics that speak of the horror stories. What is the inspiration of Crash Shangred in these in this, uh, horror stories? Well, it's funny, uh, we always have been fans of horror, and horror stories in general, and the whole black metal movement, of course. So from the very beginning that we started to write uh, albums and songs, we have decided to tell horror stories. And uh, because we like it, and it always has stick with us, uh, so we developed this style to every album. It's, it's still like this today, I mean right now we are focusing on the new writing process, and I'm on the phone with Seragor uh, every other day, and we're talking about what inspires us, it can be movies, it can be story or it can be an image we saw or just the, the talks we have and uh, this usually leads to new ideas for albums and new music so yeah it's, it's a whole process of okay. Dice él de que eh, pues el principal elemento general dentro de la música de Cara Shangren pues que ellos se basan en libros 
se basan en películas de horror y que precisamente de esa misma inspiración eh, pues ellos sacan pues precisamente estas canciones muy interesantes eh, como esta que estamos escuchando de fondo que precisamente se llama Corpse in the Nebulous Creek y que precisamente de esas películas y de esos relatos de horror que yo sé que son característicos en esos países pues eh, ellos se han enfocado en lo que es eh, su estilo y por supuesto la idea de una propuesta de metal sinfónico extremo que pues precisamente a estas alturas en este año 2016 pues Karash Angro en Yagos ha de un lugar de popularidad, popularidad dentro de lo que es la escena del metal eh, a nivel mundial y que precisamente en esta oportunidad amigos pues tendremos eh, pues a su tecladista que es Aldrek que lo tenemos de invitado aquí en Conexión Rock Radio y que lo estamos pues eh, haciendo esta emisión especial para el público eh, que le gusta pues el black metal el género extremo aquí en América vamos a ver estamos aquí revisando minuto a minuto lo que son los eh, las preguntas si hay preguntas o le dan clic donde dice open chat new window ahí se va a activar ahí en la, en la página de la radio una ventanita de chat eh, para que ustedes pues puedan participar y dejar sus preguntas aquí o saludos a nuestro invitado y bueno continuando aquí con, la pre, con las eh, rondas de preguntas el nombre de Kara Shangren fue tomado de uno de los libros de Tolkien bueno quién no se acuerda de Tolkien del señor de los anillos de quién fue la idea y bueno Kara Shangren pues traducido es Iron Jobs Adren the name of, of Kara Shangren was talking from the books or Mr. Tolkien uh, from the Lords of the Rings in this case some member of the band chose the name literally the name the name means Iron Chops yes yes indeed um, well the funny story is that uh, Sarah for, uh, thought of this name many years ago already and, uh, for an earlier band but never used it so when we started this band he came up with this name and pronounced it to us like Karak Angren and you know we immediately liked it so we basically chose it because we thought it sounded cool and then you know, we discovered it is from Tolkien and uh, it represents a ghost of Mordor and, um, and Mord leading to Mordor so that was a nice coincidence mm -hmm. so um, in the end it doesn't have anything to do with uh, the whole Tolkien concept but It's a funny coincidence, so, but we merely chose because we like it. Well, it sounds horror like. Bueno, dice él eh, en esta pregunta que le hemos hecho en particular, pues, sobre el nombre y el significado de Kara Shangren. Eh, Kara Shangren en español significa, pues, mandíbula de acero. Eh, dice él de que el nombre, pues, precisamente, eh, pues, la idea la tomó el vocalista Sir Gregor, que es, eh, pues. Eh, el vocalista y guitarrista de la banda y que él precisamente trajo esto eh, de la inspiración de, de los libros de, de Tolkien y que precisamente en esta oportunidad eh, pues él eh, pues de una forma si se puede decir eh, curiosa y al mismo tiempo eh, eh, con humor pues decidió proponerles aquello aquel nombre y eh, pues eso de inmediato generó esa expectativa al mismo tiempo pues el nombre eh, generaba en cierta forma pues un ámbito de, de horror y que eh, esto pues generaba eso eh, un nombre que fuera fuerte y que al mismo tiempo pues no fuera muy común y ahí fue donde sería el inicio de Kara Shangren eh, vamos a ver Adric, Verónica, sin and greeting for you from Mexico City in this, in this evening at here in America Oh, yeah, greetings back. Hi. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Verónica. Estás haciendo un excelente trabajo. Bueno, gracias, Verónica. Un gusto, entonces. Aquí, minuto a minuto, estamos aquí haciendo estas entrevistas muy interesantes dentro de, de nuestra sección de internacionales y que precisamente es un honor eh, pues conversar con Adrek, que es el tecladista de la agrupación Karash Angren y que precisamente pues lo tenemos aquí en esta oportunidad para el público de Latinoamérica que yo sé que hay muchos, muchos fans de Karash Angren que pues desean saber un poquito de la actualidad 
identidad eh, de la banda y que precisamente yo sé que hay mucho, mucho de qué hablar sobre lo que es la historia de estos señores que son procedentes de Países Bajos. Y bueno, eh, pues como ustedes saben señores, la historia de Cara Shangren pues tiene varios discos y que por ahí eh, lo vamos a abordar en nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo fueron los orígenes de la banda? Ustedes iniciaron en 2003 junto con tu hermano eh, Namkar y por supuesto Sir Gregor con un demo que eh, grabaron en 2003 que se llama The Chase Bow Tragedy. Eh, luego en 2004 fue el inicio de la historia con el EP Ethereal Bail Assistance. Ya con varios discos ya tienen un lugar ustedes en escena del, del metal a nivel mundial. ¿Cómo ha sido la evolución del sonido en estos años? Let's talk about the origins of the band. You started in 2003 along with your brother Namtar and the vocalist Seregor. In of course, the vocalist and guitar player Seregor. You recorded a demo in 2003 called The Chase Bow Tragedy. Then in 2004 was the beginning of history with the EP Etheria Bay Assistance. With a several discs, a several albums, you had a place in the world metal scene. How, for you, how has been the evolution of sound of Karashangrin of these years? Well, what I said before, we always have been doing the same, basically, you know, making horror concept albums. And um, I think we have grown a lot as individual musicians and artists. And uh, because we have been doing the same, we have got the opportunity to become really good at it, you know, to do the same thing over and over again and develop the style we ended up doing. So. When I listen back to, for example, Lamondam or even Chase Bowl, you know, I still get a very good feeling with it. But of course, it's 10 years ago, so I was a different person back then. And, uh, but the spirit is there. I mean, we always look from emotions, what triggers us, what, you know, what fascinates us, and we try to put that in our art, in our music, and in our live shows, in, in every album. That is like a red line through everything. So we are still very proud of what we have done and we are very grateful to all the support we get and all the fans that love our music and that made possible for us to grow to the uh, you know the size that we are now. So and that's it, yeah. Bueno, muy interesante la apreciación que nos comenta por aquí Adric que de cómo eh, pues ha sido la evolución de Cara Shangren durante estos años. Dicen ellos de que empezaron pues si se puede decir todos crecieron desde muy jóvenes se conocieron desde muy jóvenes de hecho y que mmm, ellos decidieron como se dice popularmente en américa hacer ya una propuesta fuerte una propuesta sólida y que pues con el paso de los años ellos fueron agarrando esa experiencia y que eh, pues eh, se sienten muy orgullosos de las cosas que han estado haciendo durante estos años a través de la música, la dedicación, el tiempo y por supuesto la pasión pero un punto más interesante aún que se nos eh, comenta en esta oportunidad de que el punto más importante dentro de la vida de Kara Shangren a nivel de sus integrantes es la hermandad que es eh, uno de los puntos, pues si se puede decir, de unión en todas las bandas tener hermandad, unión y, y por supuesto pues esto ha sido el resultado de pues toda esta discografía que ustedes, eh, tanto nosotros como ustedes los fans están disfrutando aquí en esta oportunidad, en esta historia como lo es Karaj Angren y que por supuesto nosotros lo estamos aquí disfrutando en Conexión Rock Radio si no, pues escuchen este clásico que aparece precisamente en el álbum de 2012 With the Corpse Sing Forever que es The Funerary Dirge of the Byronis es uno de los temas más clásicos y me atrevo a decir uno de los directos que es uno de los, me atrevo a decir el disco que quizás Cara Shangren le dio el, el, el punto más ágido en su carrera bueno, eh, vamos a ver ¿Qué, qué, te, ¿Qué preguntas tenemos aquí? I had a lot of questions during this li in this live interview, uh, Adrek. In this case, uh, from my friend Veronica from Mexico City, she says, is uh, from the st street team. In the case, uh, she means uh, um, fans, uh, um, fa official fan, fan club from from Clara Shangri Territory, Mexico City. Do you mean this, uh, Veronica? Yo creo que a ver si Veronica me puede decir si es del fan club oficial de Clara Shangri. Uh, in this case, uh, Adric, Veronica, 
uh, is she is from the street Mexican street team. In in this case, I don't I think a fan official fan club in in Mexico City. Yes, they are really great. Uh, they always come to our shows and do a lot of work uh, promoting us and supporting us when we play shows and also on Facebook. Uh, you know, they do a great job and uh, they are really really awesome. Yeah. Bueno, me dice ella de que me dice aquí <ríe> nuestro buen amigo Adrey que ella pues hace un gran trabajo y que pues hace eh, bastante apoyo con la comunidad de Cara Shangren ahí en México. Así que es un gusto entonces, Verónica, que nos estés escuchando y que yo sé que muchos fans eh, pues están muy a la expectativa de, de una banda muy interesante como lo es Cara Shangren. Y bueno, ya le vamos. Ah. <ríe> Bueno, María, cosa seria esto, ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver, la siguiente pregunta, en este caso, pues siempre dentro de la historia de Carl Shangren, desde la salida del primer trabajo discográfico, La The Man, la banda ha generado una gran impresión en el público y en la prensa, complementando con discos muy buenos, como Dead Came Through the Panton Ship, With the Call Sing Forever and This Is No, eh, this is, eh, no Fair Tale, que es el nuevo trabajo discográfico, y que han generado un punto de atención en escena. ¿Qué reacciones tienen por ambos lados? En este caso, de la prensa y de los fans. Since the album, the first album, Lanneman, the band has made a great impression on the public and the media press, complemented with the albums like Death Come Through a Panton Ship. With the corpses sing forever and this is no fatal. Your uh, your recent album have generated a focal point in the, in the scene. Which reactions had on both sides? In this case, from the media and the other side from the fans. Sorry, could you repeat that? Uh, Vamos a ver, le vamos a repetir la escena, le vamos a repetir aquí la la pregunta para 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 Adric. Sabemos que el Skype de allá es un poco eh, pues eh, pues ahí un poquito débil pero lo vamos a lo vamos a repetir since the first album free, since the first album of Carash Angry yeah. in, in this case Landman who came in 2008 yeah uh, the band has made a great impression in the public and the media press in this case metal media press complementing yeah. like albums like that came through in the Panton Ship With the course of Sin Forever and the recent album This Is No Fertile, have yeah. generated a focal point in the Eason. Which reactions had on the both sides? In this case, one in one hand the media, and the other hand the fans. Well, I think the the reactions always have been very good and it's grown steadily. I mean, since Lamondam, uh, you know, people liked it, and then we were pretty new and some. People were a bit skeptical, like uh, compared us to other symphonic black metal bands, and they were curious, like if we could do something original. And I think and I hope that we, you know, prove that we can have a style of our own and that we uh, develop. So with every album, uh, at least from my point of view, uh, we have experienced steadily, steadily grow. You know, uh, and the media always has. You know, encourage us to do uh, reviews and you know interviews like you are doing now. So, you know, things have been you know growing. Yeah. Dice él de que, pues, en el caso de la recepción de medios con con la discografía de Cara Shangren desde su primer trabajo discográfico hasta el más reciente han generado una muy buena impresión. Siempre a nivel de la de la de la prensa especializada. Eh, por supuesto, los fans. Miran en Cara Shangren, si se puede decir, como una bocanada de aire fresco eh, en lo que es el concepto musical y que esto pues ha sido, si se puede decir, muy bien recibido eh, y que esto a la vez les sirve de motivación para que ellos pues continúen haciendo muy buena música y que este pues este fenómeno, este, este trabajo en equipo pues se va a continuar haciendo durante el transcurso de los próximos años y que manifiestan de nuevo de que eh, los fans al final de cuentas obtienen algo eh, bien trabajado en el caso de la música de Cara Shangren así que agradezco a la gente que nos está escuchando en México hay muchos fans en México así que nuestro saludo para Verónica 
y por supuesto un gusto entonces que nos estén escuchando pues por ahí lo que es el street team de, de Clash Angren ahí en DF y por supuesto en Latinoamérica en Argentina, en Ecuador Colombia, en España a esta hora de la noche nos están escuchando también aquí en Conexión Rock Radio y bueno pues eh, vamos a escuchar eh, bueno, no escuchar, sino que vamos a escuchen de fondo por ahí lo que tenemos que es eh, también lo que es Spectral Infantry Battalions que es precisamente eh, eso que, que, le, que le mete ese, ese, ese aire bastante tenebroso y lúgrube que como dice por ahí nuestro invitado pues digno de aparecer quizás en esas películas de horror y que por supuesto pues se complementa con este tema que es General Nightmare así que pues por ahí los que nos están preguntando eh, pues sobre la discografía de Kara Shangren pues rápidamente sale con un demo en 2004 de Chase Bow Tragedy después en 2005 Eterial Bail Existence Lamb and Dam en 2008 Death Came Through a Penton Ship en 2010 eh, With the Corset Sin Forever en 2012 This Is No Fair Day en 2015 o sea que es lo más reciente de la banda y que es lo que estamos por ahí eh, sonando de fondo por ahí en esta entrevista especial que estamos sosteniendo con Adric que es eh, pues el tecladista y al mismo tiempo pues compositor dentro de la música de Kara Shangren y bueno ¿Cuál ha sido la clave en el sonido de Kara Shangren para combinar esto del metal extremo con pasajes orquestales incluyendo un violín que pues por ahí eh, Nikos Madris Maribris tiene mucho que ver Tú tienes también mucho que ver en este punto, Adrek, que es el, si se puede decir, uno de los elementos principales dentro, del, dentro de lo que es el universo de Kara Shangren. ¿Qué nos puedes compartir con esto? What has been for you the secret or key in the sound of Kara Shangren to combine the extreme, extreme symphonic metal with uh, orchestral passages, including the violin, which is, is, is an extra point? We uh, Nikos Madridis had a good performance on studio in or the um, other tours um, in this case on some case you are an important piece of the band by your symphonic compositions you can share about this in the world of Karash Angren yes of course because we make stories uh, and I usually start the songs I make basic compositions So I start them basically as orchestral uh, songs, and uh, because every song has a different part of the story we are telling, it's like I'm scoring a movie in my head, you know. Uh, for example, on the last album, it's about the children, Hansel and Gretel, they go through horrible experiences, and I try to uh, reenact this through the music, you know, I try to envision what will these children feel when they are in this house and trapped. And I sit down at the piano and, you know, try to come up with tones, how that will resemble this fear and, and uh, madness they are feeling inside them. So the story is, is, is basically a guide to start these orchestral compositions. So by the time that the guitars and the drums and vocals are coming in, basic structure is already there and is orchestral, so it has a lot of colors. And throughout the process of songwriting, we sometimes take stuff out again so maybe you know there's a lot of cellos there is too much violin we take it out and sometimes like in the case with the, the song you know the violinist song you know which we indeed uh, invite for example someone like uh, Margarides Nikos to play some real violins on it and he does an extremely good job he's such a you know talent and uh, that's basically the process so that's why the orchestral stuff is so much muy interesante la apreciación que me está dando Adrek en relación con lo que es el sonido de, de Kara Shangren y, y dice él de que pues él se enfoca en el aspecto sinfónico en su teclado, en su piano y que eh, su, su principal ambientación es ese crear pasajes sinfónicos y que los compagina junto con la música que, que pues se va desarrollando como en una trama 
Dice él de que siempre pues desde, desde muy joven empezó dentro de sus influencias con lo que es la música sinfónica y que eh, pues eh, esto pues ha generado algunas ambientaciones dentro de lo que es el sonido de la banda que le ha dado ese, ese ambiente fresco pero a la vez oscuro y potente eh, que en el caso de, del violín pues dice de que pues eso le da también una presencia muy especial eh, en ambientación de las canciones y que pues por ahí eh, pues algunos de esos temas pues ya son ya considerados si se puede decir clásicos en su momento y que eh, pues en su oportunidad pues va a seguir trabajando en ese en ese punto de experimentación dentro de lo que es el contexto clásico si no pues escuchemos esto que es de el álbum This is no fair day y que precisamente eh, lleva por nombre This no place like home que es lo más reciente de ellos y que yo sé que pues por ahí eh, pues muchos quizás habrán empezado con este álbum a escucharlo O quizás alguien por ahí en alguna oportunidad tuvo en su momento pues eh, la oportunidad de poder escuchar algún trabajo anterior de Karash Angren en su momento. Y que pues precisamente es lo que estamos hablando en esta entrevista con Advent que es el tecladista de la banda y que lo tenemos pues precisamente en entrevista especial aquí en Conexión Rock Radio. Rápidamente vamos a ver qué me dicen por acá. ¿Qué me dice por aquí mi buena amiga Verónica desde Mexico City? Vamos a ver. A question for you, Adrek. Vamos a ver. Le puedes preguntar a Adrek. Eh, vamos a ver. Ok. Eh, eh, Verónica eh, sends a question for you, Adrek. You show yeah. have on say the chase ball tragedy ethereal very existence one more time. I knew they are a little late. Sorry for my bad English. Um, if we will release it again, did she ask that? Okay, this okay. Lo release it again. Uh, you re redition of these albums? Um, I don't think so. I mean, we don't have plans to re-release them. Um, when we re-released Lam and Dam, and that came to a phantom tip on our uh, label. Uh, we included some older songs, so some bonus tracks are included there, but um, I mean, you never know, but for now we don't have plans to, uh, to bring them out. Mm, yeah. Ok, bueno, me está diciendo por acá que esto es un asunto, si se puede decir, de ediciones, porque yo creo que, yo creo que la discografía, no sé, Verónica, si, si, si estamos por ahí... Eh, Ah, claro, por supuesto. Claro, ahí, ahí es donde vamos, ahí es donde vamos, Verónica. Eh, que, pues, eh, si se puede decir, bueno, eh, otro de los nombres que por ahí se estaba mencionando dentro de la historia de Cara Shangren es Inger Indolia, que es, eh, pues, si se puede decir, una banda de trash, de, de trash y de black metal que combinaba ambientes eh, un poquito electrónicos. Y que solo sacaron un álbum que se llama Psychosynthesis en 2001. Y que pues por ahí, eh, después de ahí, ese es uno de los proyectos que, que más adelante pues serían pues a la par de Cara Shangren. Y que en este caso, pues yo creo que en el caso, en el caso de las reediciones discográficas, La Medan, que es el primer trabajo, apareció a través de Madden In Media. Eh, después de ahí, Dead eh, Came Through a Phantom Ship aparece también en Madden In Media. Pero ya a partir de aquí, With the Course of Sin Forever aparece en el sello Season of Miss, que actualmente pues es la banda, es el sello que, en el cual pues la banda está militando y que pues por ahí eh, ya se están preparando con eh, algunos, algunos ya trabajos o algunos temas de lo que podrá ser su próximo trabajo discográfico. Bueno, así que pues por ahí un poquito del pasado, Verónica, que le hemos hablado so sobre este caso. Eh, Adric, in this case, Verónica asks, eh, 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 also mentioned an eh, uh, interesting band, pre eh, in this case, pre Karan Angren, eh, Karash Angren, in this case, Inger Indolia. Yes. Ahí yes, it's the first band uh, from Cerebro, actually. Mm -hmm. And uh, 
they don't exist anymore but uh, yeah they released some stuff uh, back in the day and yeah it was cool stuff definitely see for that that's right that's right the the band is is split now in, in this yeah. case for inger inger indolia and um, we have we know a uh, you recorder the band recorded an uh, one album in this case psychosynthesis in 2001 yes exactly yeah bueno pues ahí está ahí está la información tengo todos menos los de los y por eso es mi pregunta <laughs> Verónica Verónica says she has all the album of Carnage, of Carnage Angry minus the demo and the EP for for she this is, is because the question uh, for the re-release in this case for Carnage Angry the EP and the demo Yeah, I understand. She wants to have the complete collection. That's really cool. And uh, I mean, I, I would love to 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 have some copies out there. Uh, so it's maybe something we we should think about. Um, I mean, uh, I understand that people would like to buy. So you know, maybe we have to talk to the label again and uh, see. Mm -hmm. But uh, yeah, it's cool. Thanks for your support and uh, the wish to make it available again. That's really nice. Bueno, dice dice Adre que en esta oportunidad, pues. Yo sé que ahora ya el material, dice él que ya el material ya es un poco difícil de conseguirlo a estas alturas, pero quizás en un momento determinado, en un futuro no muy, de, no, no muy lejano, pues, pues se pueda dar la, la idea de reeditar este material y estos demos, que yo sé que tienen mucho valor. Yo sé que en digital se pueden encontrar en cualquier punto del internet, eso definitivamente, pero no es lo mismo tener un formato eh, físico, que por supuesto tenerlo en un formato en un formato digital así que gracias a la gente en México como siempre muy agradecido yo sé que hay muchos fans de Cara Shangren ahí en México eh, there are a lot of fans of Cara Shangren team in Mexico City is a proud is is a proud to have these fans here in this uh, in this chance for uh, for you in this live interview Yeah, it's really great. I mean, we have played Mexico City two times now, and it has been an amazing mm. experience. It's cool to yeah uh, to run into them again in this interview, and uh, we love you guys out there, but also Honduras and and you know South America. We and we want to come back to bring many more shows for you. And Mm, yeah, qué bien. Great. It's, it's great. It's so great for for the fans of Mexico City and uh, and other countries here in Latin America, who yeah. are fans of, uh, in the in the case of Crash Angry. He, 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 you have a lot of fans, a huge fan base in in, in Latin America. Yeah, I know. It's really amazing. Uh, the first time we we came to uh, Mexico, Costa Rica was in 2014 and it was unbelievable how much support we got there and uh, we loved it and that's why we want to come back constantly. Uh, you know, you guys out there feel the vibe uh, that we feel too with this music and uh, it means a lot to us, definitely. Bueno, definitivamente dice él de que es un honor pues, compartir la música y los fans y que están muy, con muchas ganas de dejarse venir de nuevo a Latinoamérica en estos, en, estos próximos, en estos próximos años o quizás en la próxima gira. Así que vamos con la siguiente pregunta dentro de lo que es nuestro programa especial aquí en Conexión Rock Radio. En Países Bajos, que es el lugar de procedencia de Cara Shangren, la escena ha ido creciendo en los últimos años. Han salido muchas bandas de diferentes géneros. En escena clásica del death metal, en el caso de Corfes, después la evolución hacia el metal sinfónico, hacia el power metal, con bandas como After Forever, Epica y por supuesto la escena mundial. No puede dejar por fuera Cara Shangren, que es uno de esos nombres en los cuales, pues, Países Bajos ya se puede sentir, si se puede decir, orgulloso dentro de lo que es el mapa mundial. ¿Cuál es la percepción de Adreg en escena? del metal extremo ahí en Países Bajos. In Netherlands, Adric, the is seen on the metal scene of his growing in recent years. You had a lot of bands of different genres. In this case, mm -hmm. the roots like bands like Gorfes, the new yeah. generation like Eiffel Forever or Epica. Another mm -hmm. another bands had a name in the world stage and Carl Shangri of course is one of them. What is your perception of the scene in your country about the extreme metal scene? 
Yeah, yeah, yeah. You named some cool bands. I uh, Gorefest was a really cool band. I was fan of them. Yeah. You know, and indeed we have cool bands in different genres who are doing very great, and I'm proud of that. Um, but um, in in the Netherlands, the scene is is rather small. Um, you know, I was yesterday talked to someone about this. Like, I think we are sometimes a bit spoiled because in Europe we have a lot of tours and a lot of bands playing already for many years, and um, so. We can go to a band every weekend here, and uh, for us to come to you know Mexico and Latin America and USA is more special because you know uh, for us it's new territory and uh, the fans are really warm. But of course we have really really great fans in Holland too, and for us it's really great. But um, it's a different scene, you know. And in Europe there are, what I said, a lot of tours. Yeah. Dice él la apreciación musical acerca del crecimiento de la escena ahí en Países Bajos, eh, pues que es muy gratificante que le hemos mencionado bandas como Gorfes. Gorfes fue de las primeras bandas de metal, de metal extremo que se manejó fuerte ahí en, en, en Países Bajos y que, si se puede decir, fueron prácticamente las primeras que abrieron la brecha. Si no, pues escuchen algo de ellos para que conozcan un poquito de la historia, aunque es algo muy diferente de ellos. Gorfes ha, ha hecho una historia muy interesante con álbums como Erase, como Min Loss, en el caso de The Freedom, Soul Survivor y por supuesto su último trabajo discográfico Rise to Ruin. Bueno, él dice que la escena ahí en Países Bajos es muy pequeña en comparación con otros países que se maneja de una forma más masiva, pero que por ahí ellos están haciendo el esfuerzo de que ese pequeño rinconcito ahí en el planeta pues eh, sea sobresalido en ese campo, en la materia de, del, del metal. Y que pues por ahí eh, es muy interesante ver la apreciación de cómo varias bandas a nivel mundial de diferentes géneros eh, pues estén por ahí haciendo de las suyas, eh, preparando trabajos, haciendo conciertos y que eso pues es muy provechoso, no importando en qué país estés, por ejemplo en Europa, en Latinoamérica, en México o en Sudamérica, es una escena que ya se está empezando a crecer de nuevo como en los viejos tiempos, que es lo que eh, pues en este caso Aldrich eh, nos está manifestando. Claro, Verónica, Gorfes, so brutal, claro. Por supuesto, o sea, ¿quién no se acuerda de, de estos señores eh, tiempo atrás? Y que por supuesto, <ríe> que, pues eh, esperamos algún día volverlos a ver de nuevo. Eh, do you have eh, contact eh, Audrey in this case of Corfes eh, with, with, eh, with the band in this case of Jack Christie Crozier o Ed Warby o otro miembro de Corfes eh, here in Netherlands? Um, I'm not really in contact uh, right now with one of the members. No, but, uh, I, I love to play some of their albums too. You know, it's really cool. So uh, yeah. <laughs> you in this case for you, your favorite golf album, which Swedish? Um, I think the last one uh, they released was really great. Uh, was it Rise to Ruin? I think yeah. It was uh, special. We were. I was with Namtar then, uh, we were attending some festivals and we were playing in the car all the time. So it's <laughs> nice. <laughs> bueno, <laughs> Minlot dice por ahí. Mi, is, the, is right Minlots? Sorry? Uh, in this case, your favorite golfers album, Minlots? No, the, I think Rise to Ruin was. It Rise? Y Race, ah, es lo que estamos, es, es el tema título de uno de los discos de Gorfes y, y, y que yo sé que muchos, pues para muchos Gorfes ha sido la evolución para muchos. Vamos a ver, vamos a ver. Another question for you: Do you have a idea to sing with a woman? Would be amazing to have if you had a female voice, a female voice in so song in the case of Kara Shangri song. Um difficult because um, I think you should be careful with that because it has been done a lot already in black metal bands and in my opinion it can be very cliche you know it can be very um, tricky to do that so you know 
what we usually do is when we write um, and we, we get an idea like that to include a voice, female voice or a violin, we do it when it fits the song or when the song asks for it, not the other way around. But I can imagine that maybe fans of people think like, hey, that <laughs> would be nice or that would be cool. Um, maybe, I don't know, but we wouldn't do it without a plan or without an idea. Yeah. Bueno, dice él de que en este caso si, si Cara Shangren pues ocupara voces femeninas, yo creo que sería de pensarlo muy bien. Sería de pensarlo muy bien porque pues quizás la escena, quizás la escena del metal sería algo así como de experimentación. Como él dice pues en sus propias palabras, es como un cliché. Quizás algo que quizás lo, lo puedan familiarizar que como dicen, ya una banda de metal femenino en cualquier género lo pueden hacer Hasta en el black metal van a decir mm, Alguien más, una banda más Entonces mejor prefieren mantener esa línea eh, que, lo han, que lo han mantenido pues, eh, pues característico en ellos Pero eh, dicen que solo es cuestión de tiempo Para, para ver si hay un, alguna oportunidad eh, En lo que es eh, la historia de Kara Shangren Vamos a ver, otra pues otra pregunta me están haciendo por acá. Bueno, gracias. Gracias a... Vamos a ver. Pablo Scarlatti. From the band, from the metal band, symphonic metal band, here in Honduras, Symphony of Madness. Greeting, send a greeting for you in this, in, in this live interview. Adren. Ok, greetings back. Bueno, gracias, eh, gracias Pablo que nos estás escuchando en esta oportunidad aquí en Conexión Rock Radio y por supuesto pues con Cara Shangren. Y por supuesto de nuevo gracias a la gente en México que nos están escuchando en esta oportunidad. Y bueno, pues eh, vamos con la siguiente pregunta que yo sé que pues para muchos pues hay mucho de qué hablar dentro de la historia de Cara Shangren. Dentro de toda la discografía de la banda, ¿tienes algún álbum en el cual te puedes sentir muy orgulloso? En mi caso, eh, en, el, en el caso de eh, pues el álbum With the Corpse Sing Forever, mi favorito es The Funeral Edition of Violence. Para mí es un disco, un himno de los directos. Y hablando de directos, allí mismo en la misma pregunta, ¿cómo es el fan de la banda en los conciertos? Adric, of all the discography of Cara Shangred, for you, or this case the band, we dish. Your favorite album, which we or, or this case, which is the album you feel feel you more proud. In my case, for my personal case, the course yeah. is forever. In my favorite song is the funeral dish of Bayernis. For me, it's an I it's a need a great song in, in a live concert. And speaking of live shows for your band, for the band, how is the fan? Or Cara Shangrid in a light show? Um, well, the album, what, what, I think, I mean, I'm all proud of all the albums and they all have a different atmosphere and we have written them in a different time. So for me, it's hard to pick one, but I would pick the latest because I feel most attached to that one right now because we are still promoting and, 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 and you know, it's, it's always the latest child, you know. <laughs> so, uh, Yeah, that makes us uh, the most proud. And could you explain the question about the live shows again? In this case, um, for you, uh, speaking of the live shows, in, the, in this case, for the band, how yeah. is the fan, the devoted fan of Cara Shangren in a live concert? How the fans are? Yep, in a live concert. That, yeah, they are amazing. Uh, and, and in every country it's different, you know. Uh, like I said, in Latin America, you know, People are really passionate, so they show it. We we love that because then we get really a good energy during the shows. And in other countries, people are more reserved. You know, they watch silently, and that's also I, I love it when people enjoy their own music. You know, in their hearts and souls, and uh, maybe compel us afterwards. So, um, but but generally, uh, you know, people seem intrigued, especially by Serigo when he's acting out the stories and. Uh, That's what we want to do. We want to entertain people, to bring this across what we feel and writing the music. You know, we try to act it out, and I always feel there's a personal responsibility to give to people 100% every show. 
Uh, that's great. Yeah. Dice, yeah. dice que en el caso, en el caso de los de la discografía, que qué álbum se siente más orgulloso de haber producido en toda la, en toda la saga de Cara Shangren. Dice que, que para él el disco que puede ser más especial es Death Con Through a Phantom Ship, que pues, eh, pues dice que ha sido pues un álbum muy especial en el, en el aspecto de composición. Y que pues por ahí eh, pues dice pues que hay muchos trabajos por hacer y que este no es eh, una señal de que la banda se va a detener o que se va a poner eh, a hacer otras cosas. Eh, Cara Shangri es una banda que dice él que va, eh, va a estar muy ocupada en, esto, en estos próximos meses y que va a estar preparando sorpresas muy agradables para sus seguidores. Y hablando de ellos, pues los seguidores son muy devotos, son muy, son muy entregados en cualquier parte del mundo, en especial para los fans de América Latina, eh, que son, si se puede decir, un público muy especial y que eh, pues precisamente entregan todo eso en un concierto, entregan más del 100% y que eso pues eh, se hace sentir... Eh, esa comunicación, esa conexión entre la banda y los fans que hacen que un concierto se convierta en eso, en una verdadera fiesta metalera. Vamos a ver, Verónica says for you, they, they, you are so humble with the fans. I think that makes them a really big band. That you play with your songs in every single concert. Thanks for, thanks for this. That's really great to, to hear back and. Uh Yeah, again, we love our fans. We love the fact that people come out to our shows, you know, pay for a ticket, and uh, we really appreciate that, and we will never hide that appreciation because we never take that for granted, and uh, we want to make every show really special in that. But it's it's really great to hear that back. That, that, uh, you guys out there appreciate that. Yeah, keep rocking on. Bueno, pues tiene toda la apreciación de los fans eh, por parte de la banda. Y que por supuesto, pues, eh, esa es una, eso es una muestra del, del cariño que pues ellos reciben como músicos, no importando el género que ellos toquen o la, o la filosofía o su, forma, o su forma de pensar. Esto, al final de cuentas, hace de que se dé esa comunicación entre los fans y la banda. Y que esto, pues, genera esto en cualquier cosa, en un concierto, si no... Sir John es uno de esos temas que yo creo, yo me imaginaría, yo volaría la cabeza en un concierto de estos. Si se diera la oportunidad de ver a Cara Shangren por aquí, más cerquita de nuestras latitudes. Aunque por ahí me dijeron que en Costa Rica tocaron, lástima no pude estar ahí, pero quizás para una próxima ocasión. Y bueno, The Fan 6, The Fan Support Cara Shangren, till the, till the end of times. <laughs> That's fucking great. I hope that's a long time ahead of for everyone. <laughs> ah, the fans had a love, a, a lot of love with the band. Ah, it's, it's a very special. Uh, you, I, I think the band, the, the band wanna play here, here in America in, the, in this year or the, or the next year. In this case, Veronica um, says, me, says to me, uh, wanna see I wanna, I wanna see the band in the in a great festival in Mexico City called Heaven. Eh, vamos a ver, Hell and Heaven Fest. Okay, I have heard of that. Yeah, yeah, that would be very good. Uh, I mean, I would, you know, urge them, uh, Veronica and other people, to talk to the, the promoters there and uh, you know drop our name and uh, maybe it will happen. You never know. Would would be great. To come back. Bueno, esperamos entonces que se dé esa esa oportunidad de que puedan venir Cara Sangre de vuelta. De vuelta a México. Vamos a ver qué otra pregunta le están haciendo por acá. Ah. <risa> eh, Verónica says to you again. I wanna, I wanna say to Adric, also Nantal and Seregor, they inspire to, they, they inspire to, to hear, to study music. Do you think about it? Uh, sorry, I didn't quite understand that. Uh, are we inspired to study music or? Sí. Vamos a ver, le voy a plantear bien la, bien la pregunta. Verónica says to you, I wanna say to Adrid, also Nantar and Seregor, they inspire to me to study music. Do you think about it? <laughs> I don't understand it. Uh, sorry. <laughs> vamos a ver, vamos a verlo, vamos a poner. Verónica says to you, say thanks to Adrid. Also, oh. Namtar to Anselm Igor, 
the band is fine to she in this case of Veronica study music oh, ok, thank you so much yeah. thank you bueno, Verónica, al menos ahí tratamos de explicar de la forma más posible aquí la, la traducción y, y bueno, pues haciendo de que de que Adric, pues se sienta cómodo aquí con los fans y yo sé que el programa de esta oportunidad, pues eh, yo sé que hay mucho de qué hablar y, y yo sé que en el caso de, de, de Cara Shangren, pues es una banda muy especial y bueno, ya estamos entrando a la parte final um, Do you have plans for a comic, uh, upcoming album? Uh, in this case uh, for 2017 or another case you can tour in, you can you have uh, another tours in several countries in the, in 2016 yes we are uh, working on more tours i cannot reveal anything yet but we definitely will tour more this year and next year and um like i said before uh, I'm, you know, we're all already writing, uh, writing new songs, so um, there was a lot coming up for us, and uh, we want to do it very right because, you know, we deserve that. The fans deserve that too. And, you know, we want to make a very, very haunting new horror story again for all of you. Bueno, pues dice él de que en este caso, eh, pues van a estar continuando las giras para Cara Shangren y que pues eh, ya se están empezando a gestar algunas ideas se van a estar gestando algunas ideas muy interesantes de lo que va a ser el próximo álbum de la banda que siempre va a mantener ese aspecto conceptual de lo que es el horror y que por supuesto pues esto va a generar eh, pues una muy buena impresión pues para los fans que yo sé que Cara Shangren no decepciona si no escuchen este tema que aparece precisamente en el álbum This is no This is no Thursday que precisamente se llama Kill a Seven Day by the Devil. Hay mucho de qué hablar y yo creo que Cara Shangren pues tiene una historia que aún tiene que escribirse. Y me atrevo a decir que el próximo álbum yo creo que va a ser mucho mejor eh, eh, pues para Cara Shangren. Yo creo que es una historia que aún no se termina de escribir. Si no, pues Verónica yo creo que... Ah. <laughs> Veronica says to you, sorry, my English is so bad. I, I he's he's trying, he's he's made her her best trying in this case uh, for uh, uh, their pronunciation in English. <laughs> That's totally fine. I also understand a little bit of uh, Spanish, but not so much yet. So uh, I, I I have to work on that as well. <laughs> you can uh, one question for um, one question for you in this case. Uh, you can speak in in Spanish and be the Spanish or non-Spanish. A little bit Spanish I can speak yeah, because um, my girlfriend's from Mexico, so she learned here. Yeah. <laughs> <laughs> So, en el caso de México dice que, que, que aprendió muchas muchas cosas ahí bueno siéntanse orgullosos ustedes los mexicanos la, la, eh, in this case for you eh, I, I, I example in war war in Spanish in this case like example hola amigo cómo estás hola, ya, eh, ya, cerveza, eh, eh, <laughs> bueno, dice que al menos ahí va aprendiendo un poquito y agradezcanle a los mexicanos que al menos ahí tienen esa devoción con, con Cara Shangren y que él ha aprendido pues algunas palabras ahí en español y yo creo que pues por ahí eh, pues yo creo que en el caso de de Adric, que cuyo nombre verdadero es Crimen Rogers, que es el tecladista de la banda pues va a tener mucho de qué aprender por ahí bueno What words, one word or one phrase you could define the history and current language? Um, horror. Yeah, horror. Horror. Dice que. Yeah. Okay, el horror dice que es la palabra que podría definir la historia de Kara Shangren. Some words in this case, we we have. Um, We are entered to the final to the final part on this live interview. Um, Adric, we wish thanks for your time conceit in this in, in this live interview. Is again is a great honor to talk to you. Uh, 
in this case for the fans in Latin America. Some words from you uh, to want to dedicate for the fans of the band and listeners for the interview in this case for Connection Rock Radio. In this live interview for from you in this case uh, for the band Karas Angren around the world in Latin America, Mexico City, <laughs> you can uh, say some words for for the fans. Yeah, yeah. And thanks so much uh, for this interview. It was an honor to talk to you and to all the great fans out there in, uh, in Mexico, Latin America. I mean, again, we love you guys and um, we love your support. Every day we see stuff on uh, Facebook and. And we love to come back out there to play for you again. And uh, you are a big reason that drives us to keep making albums, music. So uh, a big thanks to you. Yes. Bueno señores, entonces ustedes ya han escuchado la, eh, y pues ellos están ahí con todo esto de de prepararse con todo, entregar todo literalmente para que los fans pues se sientan felices con lo que es la música de Karash Angren y por supuesto pues él, ellos están agradecidos de parte de, de Adrek que, y de por supuesto del resto de la banda pues mencionando aquí a, a Namtar, a, a Seregor en este caso eh, pues que ellos están muy agradecidos por las muestras de apoyo eh, en lo que es... Eh, eh, pues la trayectoria y el apoyo de parte de los fans para una banda como lo es Karash Angren. Thank you, Adric. We wish the best, uh, the, the good luck, the best of good luck, the great uh, Susan's uh, greeting for your bandmates. And we wait uh, to upcoming new uh, tours and of course the new album. And we know it be successful at the release of the discography of Karash Angren. Yeah, man. Thanks so much. And, uh Have a nice evening and uh, see you around. You will definitely be there soon. 